start now. I join you there now. And you are live now. Hello students, greetings from School of Open Learning. My name is Shashali Khanna and I will be your guide uh, for, to, uh, for today. I hope you all are safe and taking all necessary precautions during this period. As we have all gathered, let's get started. So I'll be teaching you first introductory macroeconomics. I'm sharing one slide with you. So I'll be teaching you introductory macroeconomics. Let's get started. I hope you all have studied what do you mean by micro and macroeconomics. Micro means the study of individual unit or it's a smaller concept as compared to macro. Macro is a huge concept or we can say it's a wider concept as compared to microeconomics. Especially for your slide idea. Macroeconomics means the study of economy as a whole. It is a branch of economy that studies aggregate covering the entire economy. In this, we study only the economy as a whole, not matlab, as an individual unit. In micro, we study as, for example, an income of consumer. But in macroeconomics, we are dealing with national income, total investment, total consumption, aggregate demand, aggregate supply, price level, balance payment. So macro, microeconomics deals with individual unit and macroeconomics deals with the user or the wider concept which involves the studies of aggregate of the entire economy. I hope that it's clear what you mean by micro ma, macroeconomics. Then I will be dealing with basic terminologies which will be very useful for my slide further. Firstly, I will be teaching you what is positive and normative economics. In economics, there are two concepts, positive and normative. Positive means or it deals with what is, that is what exactly the situation is. It deals with economic issues related to past, present and future. इसके अंदर facts और figures भी आते हैं जो हम debatable नहीं हो मतलब वो बिल्कुल छोटे थे sunrises from the east या sunrises from the west या star swindle और different categories these are the facts and secondly the normative economics deal with the opinion of economy economics it deals with what ought to be अब इकोनॉमिक्स में ओपिनियन दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर अभी रिसेंटली रघुराजन राजन मिस रघुराजन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया इकोनॉमिक्स कि हमको कोरोना वायरस से ऐसे ही निपटना चाहिए। तो दिस इज़ द नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट कि ऐसे करना चाहिए। दिस इज़ वेरी मच डिबेटेबल। ऑन द so this is positive and normative economics. My second concept involves stock and flow. Stock and flow are the basic macroeconomic variables. Stock is a quantity of any economic variable which is measured at a particular point of time. For example, if we measure right now the coronavirus cases are 40,000. So this is at now or at a point of time situation. The population in India on 3rd March is this. This is at a point. See, it's time for tower. But if we study about flow, flow is an economic variable which is measured during a period of time. For example, monthly wages, 
salary speed of train or uh, directly due to corona virus my third concept involves factor payment and transfer payment factor payment or transfer payment agar humne koi economic activity kari hai और उसके बदले में हमको कोई पेमेंट मिल रही फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी को सैलरी दे दे जो इज मिल रही दिस इज फैक्टर पेमेंट सिमिलरली अगर हमने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करी और उसके बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी करे अगर कोई पेमेंट मिल रही है दैट इज ट्रांसफर पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट रेफर्स टू द पेमेंट विच इज मेड विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल चैरिटी सब्सिडीज and factor payment payment made as a reward for services performed or the economic activity for example wages and salary final good and intermediate good final good it is the good which is consumed directly matlab ab bhi aaya aur humne consume kar liya but intermediate good requires that the raw material used in the production of the final good फॉर एग्जाम्पल अब मिल्क जो है फाइनल गुड है क्योंकि हम डायरेक्टली एज ए मिल्क कंज्यूम करें बट अगर हम मिल्क की जगह हम थर्ड कंज्यूम करें देन थर्ड के अंदर जो मिल्क है वो इंटरमीडिएट गुड बन जाता है तो वी कैन से एक गुड जो है डिपेंडिंग अपॉन दिस्टेरिक और इट यूज वी कैन कन्वर्ट इन टू इंटरमीडिएट एंड फाइनली गुड आई वो इट Clear, final good and intermediate good. So I have taught you four basic terminology. Firstly, it is normative and positive concept. Secondly, stock and flow. Stock is measured at a point of time, and flow is measured at a period of time. Third, factor payment and transfer payment. Factor payment involves ki agar humne koi economic activity kari hai aur uske badle hum payment kare, that is factor payment. And transfer payment agar humne koi economic activity nahi kari, just like subsidies or चैरिटी अगर हम कर रहे हैं दैट इज ट्रांसफर ऐसे ही होती है फैक्टर सर्विसेज और ट्रांसफर सर्विसेज जिसके बदले कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करेंगे वो ट्रांसफर सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज उसके बदले हम करेंगे फोर्थ कॉन्सेप्ट इज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड आई होप इट क्लियर टू आई एम मूविंग फॉरवर्ड एंड आई बी डीलिंग विद नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन्वॉल्व पहले देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर वी हैव टू वेरिएबल्स और टू मेजर पार्टिसिपेंट दैट इज फॉर्म एंड हाउस होल्ड तो इसके अंदर सर्कुलर फ्लो के अंदर हम क्या करते हैं कि अनएंडिंग फ्लो है बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सम एक्सपेंडिचर जो कि मतलब चलता रहेगा थ्रू आउट द इकोनॉमी अगर हमारी इकोनॉमी फंक्शन कर रही है इट इज बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड विद दी हेल्प ऑफ दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वी आर एबल टू जनरेट इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर फेवर इट शोज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सर्कुलर मैनर बिटवीन द प्रोडक्शन यूनिट एंड द हाउस होल्ड अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारे टू सेक्टर्स इट इज डिफाइन एज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रेसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फॉर्म सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी If you look at this diagram, you will see there is two participants. That is household and business firm. If you see household, household का basic जो काम होता है वो काम होगा कि उसने मतलब कोई services provide की. For example, labour, land, capital, enterprise. So household ने firm को provide करा labour, capital, land and enterprise. In return, इनको क्या मिला? Factor payment. factor payment involves wages for the laborer performing duties and land ke badle mila rent capital ke badle mila interest and enterprise ke uh, matlab work karne ke badle ya just lene ke badle unko mila profit so first concept of the circle of law income involves factor payment factor payment of the services so agar hum iske andar dekhe bhi the first loop of the diagram shows the factor factor services from the household and corresponding flow of factor payment from the services to the household ab humne yahan par jo factor services provide kari hai factor services hui labor land capital and enterprise uske badle humko mila kya wages rent interest and profit second loop agar hum second niche wali side par dekhe to second loop humko batate ki ab household ke paas paise aa gaye 
So how do we see that if they have earned income, in return they what what they will do? They will purchase the goods produced by such firms. So in return, you know, any consumption expenditure here or flow goods, flow of goods and services who are from the firm and the household. I hope it's clear. First, the major factor payment, or the second, the consumption expenditure, or flow of goods and services. The second loop shows the flow of goods and services from firm to the household, and corresponding flow of consumption expenditure from the household to the firm. This is total flow of income consisting of two sectors. If there are three sectors, for example, for example, government add, for example, government's work will be done. ये सब तो कॉन्टिन्यू चलता रहेगा दिस टू लूप्स विल वर्क अकॉर्डिंगली सिमिलरली बट अगर गवर्नमेंट आ जाएगी तो गवर्नमेंट आने से क्या होगा गवर्नमेंट जो है फॉर्म को टैक्सेस लगाएगी इन रिटर्न सब्सिडीज देगी और फॉर्म पे तो कौन सा टैक्स लगता है कॉपरेट टैक्स एंड हाउस होल्ड को क्या पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स एंड इन रिटर्न इनको भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट सो दिस इज द थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम I hope it's clear. So, the flow of income के अंदर basic concept यही था कि unending flow of income और expenditure चलेगा throughout the sector or throughout the period of time. Let's move further. Now, the basic and the formal concept we are dealing with is national income. National income is defined as the sum of factor income earned by the resident of the country. Earned by the resident of the country. Resident को नो दें. Resident are the person or the people whose economic interest lies in the country. अगर एक किसी person का economic interest एक country के अंदर lie करता है, तो वो उसका resident है. It includes ऐसा है as well as citizen, as well as non-citizen. Non-citizen also includes another. अब ऐसे भी हो सकता है कि लोग work कर रहे हो. एम्बेसीज के अंदर जो कि इंडियन एम्बेसी है बट इंडिया के अंदर नहीं रह रहे सो दिस इज इट विल बी अकाउंटेड इन दी नेशनल इनकम दिस कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर वन टू अंडरस्टैंड वॉट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब देखो नेशनल इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मैं बोलूँ अगर सपोज मैं एक कंट्री बोलूँ इंडिया अगर हम विद इन दी जोग्राफिकल टेरिटरी वर्क कर रहे हैं Then हम produce कर रहे gross domestic product. It includes from the citizen as well as non-citizen जो भी एक boundary के अंदर work कर रहे. But national income includes all those citizens as well as non-citizen. All those citizens whose economic interest lies in that country. So उसको calculate करके हमारी national income आएगी. और अगर हम विदिन दी जोग्राफिकल टेरिटरी और दी बाउंड्री के अंदर जो हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे एक ईयर के अंदर डेट विल बी दी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट इज दी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय दी रेसिडेंट एस वेल एस नॉन रेसिडेंट विदिन दी जोग्राफिकल मतलब इंसाइड एस वेल एस आउटसाइड अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर भी देखिए टू फैक्टर्स डेट इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी इन दिस डी प्राइस इंडेक्स इस कैलकुलेटेड एट दी करंट प्राइसेस एंड इन रियल जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं इस ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन डेट इ in the previous in the previous decade, ten ten rupees was more than anything. लब अगर उनको ten rupees भी as a pocket money मिल जाती है, they used to survive for entire month. So this is uh okay, uh, we we are taking on the nominal scale. We are not including purchasing power or the price level currently. If we include the price level currently, then it will be real GDP. Real GDP के अंदर हमारा क्या होता है? It is adjusted for inflation. For example, अगर मैं 10 रुपीस अभी दो और बोलूँ कि full year survive करके दिखाओ तो you will not be able to do that because मैंने अभी यहाँ पे purchasing power को या फिर price जो current prices है उसको include नहीं किया. So GDP के अंदर दो factors हैं real GDP और nominal GDP. 
और जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर देते हैं रियल जीडीपी से और मल्टीप्लाई करते हैं बाय हंड्रेड दिस गिव्स अस जीडीपी डिफ्लेटर बेसिक फॉर्मूला समझ लगे नेशनल इनकम हुआ कि एक इनकम जो हम रेसिडेंट और रेसिडेंट जो है अर्न कर रहे हैं ड्यूरिंग ऑफ अ कंट्री और इनकम जनरेटेड बाय इनकम ड्यूरिंग द ईयर और हम नेशनल इनकम को डिमोट करते हैं एनएनसी एट एस सी जी डी पी हुआ ग्रॉल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो डोमेस्टिकल डायरेक्टली के अंदर हम फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हुआ हमारा जी डी पी जी डी पी हमारे दो तरह से होते हैं रियल जी डी पी और नॉमिनल जी डी पी नॉमिनल जी डी पी इन ओवर की इट इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इट इज कैलकुलेट एट दी ब्रेस वैल्यू एंड You see that real GDP it is calculated or it is adjusted for inflation. GDP deflated the formula was nominal GDP divided by real GDP into hundred. I hope it's clear. Now we are moving forward to discuss the important term that is application. First term involves growth and net. Growth or net के अंदर क्या फर्क हुआ? अब मैं बोल रही थी national income के अंदर हम कैलकुलेट करें एन एन पी एट एस सी और जी डी पी एन और जी के अंदर डिफरेंस क्या है नेट और जी के अंदर ग्रॉस के अंदर डिफरेंस है डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन मीन द लॉस ऑफ दी वैल्यू ऑफ फिक्स एट यू टू वेयर इन टेयर या फिर हम कंजम्पन ऑफ फिक्स कैपिटल करते हैं बी कॉम ऑनर स्टूडेंट आई होप यू नो वट इज मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन क्वाइट क्लियरली तो ग्रॉस अब अगर हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है तो नेट इन्वेस्टमेंट जो होगी इट इंक्लूड कि हम उसके अंदर डेप्रीसिएशन डाल दें डेप्रीसिएशन डालने के बाद जो हमारी नेट अमाउंट आएगा इट विल बी दैट नेट एंड ग्रॉस प्रोडक्ट इज इट क्लियर सेकेंडली वी आर डीलिंग विद नेशनल एंड डोमेस्टिक नेशनल और डोमेस्टिक के बीच के अंदर डिफरेंस अभी मैंने बताया था नेशनल इनकम और जीडीपी के अंदर जीडीपी के अंदर वी हैव कैलकुलेटेड इन दी सम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन दी जोग्राफिकल टेरिटरी बाय बोथ रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट बट नेशनल इनकम के अंदर हम बाहर के लोग जो मतलब हमारी कंट्रीज के लोग जो बाहर रह रहे हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के अंदर डिफरेंस जो है वो है एन एफ आई ए एन एफ आई ए मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इट इंक्लूड वर्क टू एंड फ्रो मतलब जो आ भी रही है और बाहर आ भी रही है ऐसा नहीं है कि हमारी एम्बेसी के लोग बाहर रहते हैं बाहर के एम्बेसी के लोग भी यहाँ रह रहे होंगे या फिर जो वर्कर्स जो है जो मतलब बाहर वर्क कर रहे हैं बाहर के एम एन सी के अंदर वर्क कर रहे हैं बट पैसे यहाँ पर भेज रहे तो वो भी एन एफ आई के अंदर इंक्लूड होगा थर्ड फैक्टर और जो थर्ड टर्म वी आर डीलिंग विद इज दी फैक्टर कॉल्स एंड दी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉल्स और मार्केट प्राइस अब हम जाके बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट का मार्केट प्राइस इज ट्वेंटी रुपीज और उसके नीचे लिखा होता है इट इज इंक्लूसिव ऑफ फैक्टर इंक्लूसिव ऑफ फैक्टर्स का मतलब हुआ कि उसके अंदर फैक्टर्स लगे हुए तो मार्केट प्राइस के अंदर हमेशा फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं और सब्सिडीज क्या होंगी सब्सिडीज माइनस होंगी क्योंकि वो हमारे प्राइस को कम करेंगे तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को हम ये भी कैलकुलेट कर मतलब ये भी बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेज माइनस सब्सिडी तीन कॉन्सेप्ट हम जहाँ है ग्रॉस और नेट का ग्रॉस और नेट के बीच के अंदर जो डिफरेंस है दैट इज डेप्रीसिएशन नेशनल एंड डोमेस्टिक नेशनल और डोमेस्टिक का बीच का डिफरेंस इज एन एफ आई ए फैक्टर कॉल्स एंड मार्केट प्राइस फैक्टर कॉल्स और मार्केट प्राइस के बीच के डिफरेंस इज नेट इंडायरेक्ट फैक्टर्स नेट इंडायरेक्ट फैक्टर्स कैलकुलेट करने की हम क्या करते हैं इंडायरेक्ट फैक्टर्स माइनस सब्सिडी इज इट क्लियर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सी रिकॉर्ड सेट Clearly, and then we'll proceed further because it will be required in the upcoming slide. Like our gross depreciation, national or domestic NFIA, tax cost for market price, net indirect taxes. Is it okay? Or national income? Ko hum calculate karte or national income ko hum bolte hain India tax, gross domestic product is GDP.
ये वैल्यू नहीं तो दूसरा फॉर्मूला और होता है निकालने का दैट इज आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस हमको ये दोनों चीजें मैसेज ढूंढनी आंसर के अंदर इन दोनों में से एक चीज की अप्लाई होगी या तो हम यूज करेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक या फिर हम यूज करेंगे आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस अगर हम एक आउटपुट को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे वो मिल जाएगा मिल जाए वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट का दूसरा फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक तो दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू आई डेट मेथड की से वैल्यू ऑफ आउटपुट अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एम पी अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एम पी निकालना दैट इज मार्केट प्राइस का निकालना तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर हमने सेल्स ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक या आउटपुट मार्केट प्राइस ये सब इंक्लूड किया बट इसके अंदर हम इंटरमीडिएट कंजम्पन माइनस करना माइनस नहीं कर पाए क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट का ग्रॉस वैल्यू वाले एजेंसी के अंदर हम हमेशा इंटरमीडिएट कंजम्पन को माइनस कर देते हैं और इंटरमीडिएट कंजम्पन है क्या इंटरमीडिएट कंजम्पन इज दी इंटरमीडिएट गुड वन इंटरमीडिएट गुड कौन से गुड होते हैं जो कि दूसरे गुड के रॉ दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं मतलब फाइनल गुड वो नहीं होते उसको फिनिश्ड करके जो प्रोड्यूस किया जाता है डैट इज दी फाइनल गुड तो इन बाय कैलकुलेटिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस माइनस इंटरमीडिएट कन्वर्शन इज इट क्लियर वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड फैक्टर कॉज बाय प्रोड्यूसिंग ऑल द यूनिट ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर अब इसको निकालने के लिए हमको नेट वैल्यू एडेड निकालना नेट वैल्यू एडेड निकालने के लिए क्या होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीपिएशन डेप्रीपिएशन को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमको ग्रॉस को ग्रॉस से नेट पर जाना और एन एन पी एट एफ सी इक्वल टू हुआ एन वी एट एम पी माइनस नेट इन डायरेक्ट एक्सेस नेट इन डायरेक्ट एक्सेस क्या थे हमारे इन डायरेक्ट एक्सेस माइनस दी माइनस दी सब्सिडी इज इट क्लियर हमेशा हर उसके अंदर जो भी मेथड हम यूज करेंगे उसके अंदर हमको एंड में निकालना एन एन पी एट एस सी एन एन पी एट एस सी को निकालने के लिए हमारे पास उल्टे सीधे चीजें होंगी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नेट वैल्यू आगे गए फैक्टर कॉर्स अब नेट वैल्यू आगे गए फैक्टर कॉर्स को हमको पहले वैल्यू आगे नेट वैल्यू आगे तक हमको जाना है तो नेट वैल्यू एडेड तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है फिर नेट वैल्यू आगे निकालना है और एन एन पी एट एस सी अब समझ आया जो मैंने तीन कॉन्सेप्ट जो ये पहले करवाए दैट इज ग्रॉस और नेट यहाँ पे एक करेक्शन है नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस एप्लीकेशन और जो हमारा नेशनल और डोमेस्टिक तक आने के लिए एन एफ आई है फैक्टिकॉल्स और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस इन उनकी पहले तो हमने टोटल आउटपुट से मेजर कर ली दूसरे के अंदर हम कैसे मेजर कर रहे दूसरे के अंदर हम मेजर कर रहे यूजिंग इनकम जनरेटेड बाय ऑल दी सेक्टर्स और तीसरे के अंदर हम देखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है इन अकाउंटिंग ईयर तो अकॉर्डिंगली विल एस्टिमेट दी नेशनल इनकम यूजिंग थर्ड सेक्टर थर्ड मेथड अब इनकम मेथड के अंदर क्या होता है इनकम मेथड के अंदर हम तो देखना है कि हर सेक्टर के अंदर से इनकम कितनी आ रही है अब इनकम जेनरेट कैसे होगी विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए हमारे वही लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज ये इसके बदले जो हमको रिवॉर्ड मिलेगा या फिर स्टार्टिंग के अंदर अगर ये वाली स्लाइड देखो यहाँ पे हमने किया था कि हम फैक्टर पेमेंट कर रहे ऑन द बेसिस ऑफ की हाउस होल्ड ने फॉर्म को प्रोवाइड करे लेबर लैंड कैपिटल और एंटरप्राइज इसके बदले में उसको क्या मिला इनकम फैक्टर पेमेंट वेजेज रेंट इंटरेस्ट इन प्रॉफिट हाउस होल्ड ने फर्म को प्रोवाइड करा लेबर लैंड कैपिटल एंड एंटरप्राइज इन रिटर्न इन फर्म क्या हो रही है हाउस होल्ड की वेजेज रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट तो इन दिस मेथड वी आर डूइंग द सेम हम निकाल रहे हैं डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक इनकम इज दी एनडीपीएस एस सी 
एनडीपीए टैक्सी के अंदर हमारा फर्स्ट कॉम्पोनेंट जो है वो है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कि हम एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेट कर फॉर द वर्क दे हैव टू पैकेज इज ऑपरेटिंग सरप्लस जो भी हम सरप्लस के अंदर वर्क कर रहे हैं वो हमारा सेकेंड जो राइट कॉम्पोनेंट है ऑफ द एनडीपीए टैक्सी और थर्ड जो हमारा कॉम्पोनेंट है इज द मिगजिंग तो अभी समझ आ गया इनकम मेथड के अंदर तीन कॉम्पोनेंट है पहला है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा है मिगजिंग कर इज इज क्लियर अब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर क्या होता है इट एक्स टू द अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉयज बाई द एम्प्लॉयज फॉर एंटरिंग दी सर्विसेज जो भी हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी उसकी बेसिस पे जो अमाउंट मिल रहा है एम्प्लॉयज को वो हो कि हमारा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दो तरह का होता है वेजेस और सैलरी सेकेंड हुआ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दिस इज द पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब हुआ कि हम जो रिवॉर्ड दे रहे हैं फॉर दी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज परफॉर्म या फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हुई है उसके बदले में तो इट इज द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द इनकम मेथड जिसके अंदर दो फीचर दो एलिमेंट है वेजेस और सैलरी और दूसरा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम अगर उनको कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है क्वेश्चन के अंदर और वेजेस सैलरी भी दिया है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी दिया है तो हम क्या पैसे दे देंगे वेजेस सैलरी प्लस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम को प्लस करके लिख देंगे या फिर हम सिर्फ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिखेंगे ऐसा नहीं कि हम तीनों चीजों को अकाउंट कर ले अगर तीनों चीजों को अकाउंट किया तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग इन दी नेशनल इनकम विच लीड टू इन एप्रोप्रिएट रिजल्ट तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है इनकम मेथड से तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम को लेना है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन में ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर इंक्लूडेड है वेजेस और सैलरीज और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम एक्सक्लूडेड नहीं है तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को ही लेंगे सिर्फ वेजेस सैलरीज एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इंक्लूड नहीं करेंगे सेकेंड जो हमारा कॉम्पोनेंट हुआ ऑफ द इंटर मेथड इज रेंट 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 किसके बदले देंगे हमने अगर कोई लैंड और बिल्डिंग यूज कर रहा है उसके बदले के अंदर अगर हम कोई पेमेंट दे रहे दैट इज कॉल्ड रेंट ओके थर्ड इज द इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज द अमाउंट पेड और अमाउंट रिसीव फॉर लेंडिंग फंड टू दी प्रोडक्शन यूनिट अगर हमने किसी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर फंड लेंड कर रखे हैं तो उसके बदले जो हमको अमाउंट मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा दैट विल बी इंटरेस्ट सो हम इसको इंक्लूड करेंगे और रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ये तीन जो चीजें हैं इट इज इंक्लूडेड इन दी ऑपरेटिंग सर्प्लस यू कैन सी दिस डायग्राम इट इज एन डी सी आई टाइप सी इन कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप थ्री एलिमेंट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सर्प्लस एंड मिगजिन कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर मैंने बता दिया कि हम इसके अंदर वेजेस सैलरी और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेंगे ठीक है या तो हम वो वेजेस वेजेस सैलरीज या एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे या कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सर्प्लस के अंदर हम तीन एलिमेंट्स होते हैं और विच इज रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रेंट हमने डील कर लिया कि लैंड और बिल्डिंग यूज करने के बदले जो भी अमाउंट हम पे कर रहे हैं इट इज कॉल्ड रेंट अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट इज की अगर हमको कोई फंड हमने दे रखी है फॉर दी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट थर्ड प्रॉफिट क्या हुआ कि एक एंटरप्रेन्योर ने रिस्क इनकर किया रिस्क इनकर करने के बदले उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसको हम प्रॉफिट नहीं करेंगे बट प्रॉफिट सिर्फ अकेला नहीं है प्रॉफिट के अंदर भी तीन एलिमेंट या फिर तीन सब डिविजन है जो सिर्फ उसको हम बोलते हैं कॉपरेट एक्ट अब उसको प्रॉफिट हुआ है गवर्नमेंट को नहीं छोड़ देगी गवर्नमेंट को कुछ टैक्स को पे करना पड़ेगा so which include which is included in the corporate tax which is paid to the government on the total profit earned by it it is known as profit tax or business dividend shareholders ne uh kya kehte hain investment kar rahe hain in the company 
उन्होंने हेल्प किया उसको फंड प्रोवाइड करने के लिए इन रिटर्न वॉट शेयर होल्डर गेट इज द डिविडेंड तो प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन टू थ्री कैटेगरी वी आर डिस्कस दैट इज कॉपरेट बैक्स डिविडेंड और थर्ड हुआ रिटेल लोन अगर हमारा कॉपरेट टैक्स निकाल दिया डिविडेंड निकाल दिया प्रॉफिट का जो अमाउंट बचा उसको हम बोलेंगे रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग जो होगा हम उसको रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम फर्दर उसको यूज कर सके फॉर दी बिजनेस एक्सपेंशन आई होप इट इज क्लियर प्रॉफिट के तीन एलिमेंट हुए या तीन यूनिट हुए कॉपरेट टैक्स डिविडेंड और रिटर्न कॉपरेट टैक्स किसको पे करते हैं गवर्नमेंट को डिविडेंड किसको पे करते हैं शेयर होल्डर्स को और रिटेन इज रिजर्व टू मीट अनएक्सपेक्टेड कंटिन्यूसली या फिर फर्दर एक्सपेंशन ऑफ दी बिजनेस अब सिर्फ हमारा जो फीचर हुआ इसके अंदर जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेटर है इनकम मेथड से जो है मिक्स इनकम मिक्स इनकम हुआ फॉर एग्जाम्पल एल वन डॉक्टर एंड डॉक्टर इज डॉक्टर हैज ए टोन क्लिनिक अगर वो क्लिनिक किसी को रेंट करता तो उसके बदले भी ही वुड हैव अर्न इनकम सो इट इज द इनकम जेनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स लाइक फार्मर्स बाबर्स इज एक्स्ट्रा एंड अन इनऑपरेटेड एंटरप्राइजेज लाइक रिटेल ट्रेड मॉल शॉपकीपर्स इज एक्स्ट्रा इट इज यूज एज ए इनकम दैट एलिमेंट हैव मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम अब इसके अंदर दो टाइप की फैक्टर इनकम है फर्स्ट फैक्टर इनकम इज जो डॉक्टर ऑपरेट कर रहे थ्रू इज क्लिनिक विच इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सेकेंड टाइप ऑफ फैक्टर इनकम जो है वो है विच इज ही इज ऑल्सो यूजिंग लैंड उसके बदले अगर वो वहाँ यूज नहीं करता यू वुड हैव अर्न रेंट फ्रॉम समवेर एल्स एंड हैव जनरेटेड द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एंड इट इट वुड हैव कैलकुलेटेड इन द ऑपरेटिंग सोर्स बट सिंस ही इज यूजिंग लैंड लैंड फॉर हिज ओन कंजन दिस इज कैलकुलेटेड इन दू मेगजीन मेगजीन सम राइजेज फ्रॉम द प्रोडक्टिव सर्विसेज ऑफ दिस सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज इनकम बेल्ड इंटरेस्ट विद एंड दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड अब एक उसकी इनकम के अंदर से मैं रेंट तो निकाल नहीं दूंगी जो उसकी इनकम है उसके अंदर रेंट भी इंक्लूडेड है ना बट ऑल्सो वो लैंड उससे ही ओन करते तो विल नॉट पे द रेंट सो दिस इज द मिक्स इनकम आई वो जो हमने फाइव इसके अलग अलग यूनिट एलिमेंट डील कर रहे हैं इट इज क्लियर इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं एनडीपीएट एच पी कैलकुलेट होता है एनडीपीएट एच पी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं जो भी पेमेंट हो रही है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म ऑफ रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर वी इंक्लूड दैट और वी सम ऑफ देम अगर हमारा सबसे पहला एलिमेंट एनडीपी या टैक्स की क्या है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हुआ रिवॉर्ड जो हम पे कर रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज इंक्लूडेड इन सैलरीज वेजेस एंड सेकेंडली इन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम और उसके बाद ऑपरेटिंग सर्कुलर ऑपरेटिंग सर्कुलर इज फर्दर डिवाइडेड इन टू रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रेंट हुआ कि हमने एक लैंड को यूज करा उसके बदले जो हम अमाउंट पे कर रहे दैट इज रेंट इंटरेस्ट हुआ कोई फंड को यूज करने के बदले और प्रॉफिट हुआ कि जो भी एक इंटरप्रेन्योर को वर्क करते करते या फिर बिजनेस एक्टिविटी रन करते करते जो भी प्रॉफिट इंटर हो रहा है उसको हम प्रॉफिट मिलेंगे प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू थ्री कैटेगरी कॉपरेट टैक्स डिविडेंड और रिटेन कॉपरेट टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करते हैं डिविडेंड जो है शेयर देते हैं और बाकी जो दो का बच जाते हैं वो हुआ रिटेन इन शॉर्ट प्रॉफिट डिविजल टू कॉपरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन और लास्टली हमारा हुआ मिक्स इनकम मिक्स इनकम में दोबारा समझा दी थी इट अराइज फ्रॉम दी प्रोडक्टिव सर्विसेज ऑफ दी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर इज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या फिर कोई एक शॉपकीपर है उसके उसने वो लैंड भी ओन कर रखा है अगर वो लैंड ओन नहीं करता इन उसके बदले उसको रेंट पे करना पड़ता नाउ यू इज नॉट पेइंग रेंट यू हैज सेव रेंट अगर उसने वो रेंट सेव कर लिया प्लस जो उसने पांच सर्विसेज जेनरेट करी इट ऑल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द मिक्स इनकम मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ इनकम तो दीज आर दाइव एलिमेंट ऑफ 
कैलकुलेटिंग एन जी पी आई टेस्ट की दैट इज इनकम मेथड और नेशनल इनकम अब हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होता है एन एन पी एट एस सी बट हमारे पास आया है अभी एन डी पी एट एस सी एन डी पी एट एस सी आया कैसे है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग प्रोसेस प्लस नीट इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय अब एन डी पी एट एस सी दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हमको कन्वर्ट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो हम क्या करेंगे एन एफ आई एड कर देंगे एन एफ आई ए इज नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इट ऑल्सो और नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड के अंदर टू अब्रॉड भी है और फोर अब्रॉड भी है मतलब जो गई है और जो आई है फोर इसके अंदर इंक्लूडेड है एन एफ आई ए तो आई होप इट इज क्लियर यू कैन व्यू इट अगेन इनकम मेथड कैलकुलेट किया है इंडिकेट की पांच एलिमेंट्स हैं और हमने वैल्यू एडेड मेथड यूज किया था और वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हम क्या करते हैं नेट वैल्यू एडेड बाय फैक्टर को बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर सेल्स और चेंजिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हैं आउटलुक प्लस मार्केट प्राइस और वैल्यू एडेड एट एम पी वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस माइनस इंटरमीडिएट कंजेंशन नेट वैल्यू एडेड डीवी दो मेथड से पहला पहले जो भी हमने डिस्कस करे एक तो था नेशनल आउटपुट को कैलकुलेट कर लो और उससे जनरेट कर लो कि कितना है एक एक नेशन की इनकम या फिर उस नेशन के अंदर जितनी इनकम एक्टिविटीज जनरेट हो रही है थ्रू फैक्ट्री जो प्रोडक्शन उसको इंसल्व कर लो और लास्ट मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड अगर मतलब ये थोड़ा याद करने में या समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते थे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव योर इनकम अगर मेरे को आप अपनी इनकम नहीं बताओ अब ये बता रहे कि यू स्पेंड योर इनकम हेयर योर हेयर दीज आर दी एक्सपेंडिचर यू आर इंक्रीज आई कैन इजिली कैलकुलेट योर इनकम अदरवाइज इफ यू इफ इवन दिस इज नॉट डन देन यू कैन कैलकुलेट यू I can calculate your income using the output you have generated. Okay, and secondly, second method जो हमारा था income method के लिए हमने आपकी कितनी income generate किया we can easily calculate. So expenditure method. अगर हमको expenditure method के लिए national income को calculate करना है तो हम क्या करते हैं national income measured in the form of total expenditure and the percentage of final goods and services. Reduced in the domestic economy during an accounting year. So, be our expenditure is or zero on family goods and services. Usko uh, sum up karke we get expenditure method the national. Ab jab uh, humne calculate kiya tha value added method se, to usse mein humne nikala tha N D A at N C. Or uh, inter method se to humne nikala tha N D P at S C. एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम क्या निकालेंगे जीडीपी एट एम पी जीडीपी क्या होता है जीडीपी भी एव ऑलरेडी डिस्कस फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन दोग्राफिकल टेरिटरी और विदिन द जोग्राफिकल बाउंड्री तो उसको ये वही जीडीपी है जो हमने नेशनल इनकम और जीडीपी के अंदर डिस्कस किया था इट इज दिस फाइन इट इज दैट दैट जी डी पी वी आर कैलकुलेटिंग यूजिंग एक्सपेंडिचर अब जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो हम बोल रहे हैं फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए विद इन दी जियोग्राफिकल टेरिटरी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे हैं फर्स्टली हम कंसीडर करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है हम कंजम्पशन जो एक्सपेंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लोर हो रहा है बाई दी हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड ड्यूरेबल सेमी ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विस तो इसको हम इंक्लूड करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कंजम्पशन को हम इनकम के साथ भी रिलेट करते हैं दैट इज की जितनी कंजम्पशन बढ़ेगी 
और उसका मतलब ये हुआ कि ये आ, हमारी इनकम भी इंक्रीज हो गया और हाइयर द इनकम हाइयर विल बी द कंजम्पन एक्सपेंडिचर बट कंजम्पन कैन नेवर बी जीरो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इनकम कैन बी जीरो कंजम्पन कैन नेवर बी जीरो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इनकम कैन बी जीरो बिकॉज ऐसा कभी भी ये होता है कि किसी की कंजम्पन नीज ही खत्म हो गई नो मैटर इफ द पर्सन इज नॉट अर्निंग एनीथिंग इट डजंट मीन ही इज नॉट कंज्यूमिंग ही इज कंज्यूमिंग सो दिस इज जो अगर कोई इनकम जो है अगर हो रही है जब हमारा जो इनकम लेवल जीरो है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पन और अगर हमारी कंजम्पन इनकम हो रही है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है That is called induced consumption. So दो तरह की consumption की हमने बात करी autonomous consumption, autonomous consumption तब अगर होगी जब हमारा income level zero होगा अगर हमारा income level zero है और हम फिर भी consume कर रहे हैं that is autonomous consumption और induced consumption is the consumption which is uh, dependent upon income. Higher the income, higher will be the level of consumption, but not that much high as consumption as income. मतलब इतनी ही बढ़ेगी जितने हमारी income होगी. So for example, बढ़ते 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 income you are generating is one lakh rupees, but you cannot consume entire one lakh. You save something, no? So private consumption expenditure जो हुआ expenditure जो भी private household जो है कर कर रहे हैं उसको consume में तो डोमेस्टिक 
तो भी हम कैपिटल स्टॉक के अंदर एडिशन कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है या ओपनिंग बैलेंस और फाइनेंस बैलेंस जो हम कैलकुलेट करके चेंज हो रहा है इट इज इंक्लूडेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वन टू टेल यू वन थिंग इन दिस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम चेंज इन स्टॉक को कंसिडर करेंगे प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले रहे हैं इसके अंदर चेंज इन स्टॉक और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूडेड अगर आपने एक्सपेंडिचर मेथड की क्वेश्चन ट्राई करोगे तो उसके अंदर ये चीज समझ आ जाएगी बट अभी के लिए ये चीज नोट कर लो क्योंकि मैंने इसमें नहीं लिखा दैट इज ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन Gross domestic capital formation equals to change in stock plus gross fixed capital formation. अच्छा अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं investment की तो investment के साथ will relate one thing कि अगर हमारा rate of interest बढ़ रहा है तो investment क्या होगी कम होगी ज़्यादा होगी investment हमेशा कम होगी क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास अलग अलग alternatives हैं amount invest करने की People can invest in other alternatives which are more profitable. For the side, the amount of uh, investment you are doing in your firm or uh, doing in particular sector is not as much profitable. Jaise ki gold rate spike ho rahe. Agar gold rate jaise suppose zada bad rahe, to wo jaise ki par bahut zada fund hai aur available hai. एकदम से उसको नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए तो हो सकता है जैसे पॉसिबिलिटी की वो एंटर करना गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दे या फिर बॉन्ड के अंदर या स्पेकुलेटिव मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा उतनी इन्वेस्टमेंट कम होगी इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके नाउ द फोर्थ कॉम्पोनेट वी आर डीलिंग विद इज नेट एक्सपोर्ट Net exports means the excess of exports minus over imports. Export is the amount of goods that are coming from abroad. It is our export or import. So we include net exports in the expenditure method. So our four elements are expenditure method. The first element is private financial consumption expenditure. Second element is government financial consumption expenditure. Third is gross domestic capital formation, which is also known as gross investment. Or if we have to write gross fixed capital formation, so fixed capital formation can be done. We can add to it. Then we will have our gross domestic capital formation. Fourth is net exports. Net exports means excess of exports over imports. हमने इस सब को कैलकुलेट करके होती है व्हाट इज जीडीपी एट एमसी इक्वल टू कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस मेटिक एंड दिस इज एन एमसी एट एमसी इक्वल टू हमारा आया जीडीपी एट एमसी अब हम क्या करेंगे रेपेशन को माइनस कर देंगे हमारा डोमेस्टिक से नेशनल जाने एनएफआई को प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे एनएमसी दैट इज नेट इन आर एक्ट करेक्शन है इन एफआई को प्लस करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमारा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड में बार समराइज करिए नेशनल इनकम मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रेड्यूस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जो भी हमने एक्सपेंडिचर इंटरवल किया है ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इसको हम बोलेंगे Expenditure method. Expenditure method is equal to gross domestic product at market price. Gross domestic product at market price. Under four elements included. First is private finance consumption expenditure. Consumption. If we are talking about consumption, we mean that whatever income or whatever expenditure a household is on the consumption of goods incurred. For example, clothes are incurred. कोई भी पेन ले रहा है मतलब कुछ भी जो भी अमाउंट इंकर कर रहा है दिस इज़ द कंसम्पशन एक्सपेंडिचर में 
कंजम्पशन जो होती है तो दो तरह की होती है ऑटोनॉमिक कंजम्पशन या फिर इन डीज कंजम्पशन ऑटोनॉमिक कंजम्पशन कंजम्पशन अगर इनकम लेवल इज जीरो
factor payment are the payments which are made without the performance of economic activity. For example, prior to subsidies, ki beech mein koi economic activity generate nahi kari, humne koi humne wages, uh, rent, dividends, profit, shareholding, so kuch nahi nikal sakte. This is factor payment. Agar hum factor payment se bhi hai, factor payment hai because of the factor of services ya factor of production jo hai. For example, labor है लेबर का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो उसकी क्या मिलेगा वेजेस जो सैलरी इज मिलेंगे ना तो पेमेंट मेड एज रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज परफॉर्म बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल सैलरीज एंड वेजेस फोर्थ स्टेज इज फाइनली गुड एंड द इंटरमीडिएट फाइनल जो दिस इज गुड दिस इज कंज्यूम डायरेक्टली जो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे इंटरमीडिएट गुड व्हिच इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ द फैमिली गुड सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम ये जो है हमारा अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जिसके अंदर हम क्या करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर को अकाउंट करते हैं या फिर इनकम और एक्सपेंडिचर को जेनरेट करते हैं इट शोज दिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन दर्कुलर मैनर बिटवीन द प्रोडक्शन यूनिट एंड दी हाउस होल्ड जो भी फर्म और हाउस होल्ड के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है उसके बेसिस पे फैक्टर पेमेंट और फैक्टर सर्विसेज जो भी प्रोवाइड हो रही है उसके थ्रू इनकम और एक्सपेंडिचर जेनरेट हो रहा है विच इज इंक्लूडेड इन दी सर्कुल ऑफ लॉस इनकम सर्कुल ऑफ लॉस इनकम अगर हम दो सेक्टर्स की बात करें फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड दी फर्म सेक्टर जो भी कम ओके अब हमने यहाँ पे देखा था कि हाउस होल्ड और फर्म का डायग्राम हाउस होल्ड और फर्म फर्म क्या कर रहे हैं हाउस हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज इन रिटर्न या गेटिंग वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दिस इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट और हाउस होल्ड के पास ऑन समथिंग देल स्पेंड मनी और अगर वो स्पेंड करेंगे मनी तो कहाँ पे करेंगे फॉर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको परचेज करके तो देर इनका कंजम्पन एक्सपेंडिचर और कंजम्पन एक्सपेंडिचर इनका करेंगे तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉर्म टू दी हाउस होल्ड Hello. I do know if you can hear me now. I am going to go to the next section and find. 
नेट वैल्यू एडेड दैट इज डीबीएटी के अंदर से हम रेपेशन माइनस करेंगे देन एन एन जी एट और एन बी एट एन सी माइनस इनकम मेथर्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं इनकम मेथर्ड के अंदर हम तीन चीजें इंक्लूड कर रहे हैं अपने एनडीपीएटी को निकालने के लिए कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉज ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्सिंग फॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉज के अंदर हमारा था वेजेस और सैलरी प्लस हमारा उसके अंदर एम्प्लॉज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम था और ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट इन तीनों को एड करके We are getting operating surplus and then negative income. Negative income वही होती कि एक कोई भी अपने self use के लिए अगर कोई चीज use कर रहा है और उसके साथ अलग अलग activities और कर रहा है. For example, एक doctor जो है land भी use कर रहा है for his clinic and as well as generating services or the economic activity by providing services. So वो negative income के अंदर आएगा. Combination of law is either rent, interest. प्रॉफिट प्रॉफिट जो है तीन तरह से है प्रॉफिट जो है तीन तरह में डिस्ट्रीब्यूट होंगे कॉपरेट टैक्स जो कि दिन जो है इन्होंने कॉपरेट टैक्स जो है गवर्नमेंट पे कर गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है डिविडेंड इसकी शेयर होल्डर्स को और इसे इन्होंने जो मांग बढ़ जाते हैं इनका मेथड के अंदर एनडीपीआई टैक्स निकला एनडीपीआई टैक्स के अंदर हम एन आई एड कर देंगे तो हमारा एन एन सी आई टैक्स आ जाता है दैट इज नेशनल इनकम यूजिंग इनका मेथड एक्सपेंडिचर मेथड के हम क्या करें मेजर करें टोटल एक्सपेंडिचर को परचेजिंग ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूसिंग दी डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूसिंग दी अकाउंटिंग है जीडीपीआई टेंसी आएगा जीडीपीआई टेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम फाइव चार एलिमेंट्स हैं फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम तक हम कंजम्पशन इंक्लूड कर दें जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड करेंगे कंज्यूमर और कंजम्पशन जो है वो दो तरह की होती है ऑटोनॉमिक कंजम्पशन और इंक्लूड कंजम्पशन ऑटोनॉमिक कंजम्पशन वो कंजम्पशन जो इंटर होगी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दट इनकम लेवल इज जीरो एंड इंक्लूड इनकम इज दी इनकम व्हिच विल बी जनरेटेड व्हेन इनकम लेवल इंक्रीज एंड कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीज दैट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम बट कंजम्पशन विल नॉट बी एज मच एज कंजम्पशन इनकम इन दी इंक्लूड कंजम्पशन सेकेंड इज दी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन गवर्नमेंट जो है बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है डिफेंस ड्रॉइंग ऑर्डर एजुकेशन हेल्थ केयर सर्विसेज कोरोना टाइप जो भी हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थर्ड हमारा आएगा ग्रॉल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मैंने पहले ही बता दी ग्रॉल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा लिखा हो तो उसके अंदर हम चेंज इन स्टॉक एड कर देंगे तभी हमारा हम रॉयल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से पहुंचेंगे और रॉयल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को भी क्या हमारी बेसिक इन्वेस्टमेंट दैट इज चेंज इन स्टॉक जो हो रहा है इकोनॉमी के अंदर चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर अब हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी क्योंकि लोग जो है मतलब जो बी एड कर जाएंगे और दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे नेट एक्सपोर्ट दैट इज एक्सप्रेस ऑफ एक्सपोर्ट होगा इम्पोर्ट इससे हमारा निकला जी डी पी आई टेन सी प्लस टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट एन एन पी आई टेन सी प्लस टू जी डी पी आई टेन सी माइनस एप्लीकेशन इसके अंदर प्लस एप्लीकेशन माइनस एन एफ आई ए माइनस नहीं जी डी पी आई टेन सी माइनस एप्लीकेशन प्लस एन एफ आई ए माइनस एन आई आई ए अब हम बात करते क्लासिकल और केंजियन फ्रेमवर्क क्लासिकल इकोनॉमिक जो थे वो पहले थे केंजियन थे दैट इज 1930 से पहले जो इकोनॉमी ऑपरेट कर रही थी दैट वॉज क्लासिकल इकोनॉमी क्लासिकल इकोनॉमी के सबसे बड़े इकोनॉमी भी इकोनॉमिक थी नो दैट इज एडम एंड देर फ्यू अदर बट जो मेजरली इंपॉर्टेंट दैट इज एडम क्लासिकल फ्रेमवर्क कहता है कि सप्लाई विल क्रिएट दिस ओन डिमांड दिस इज गिव दिस लॉ इज गिवन बाई सेल सेल पर्सन का ही नाम है तो इट विज गिवन बाई सेल तो सेल सेल दैट सप्लाई क्रिएट दिस ओन डिमांड सेकेंड ही क्लासिकल फ्रेमवर्क के अंदर जो हमारा सेकेंड फीचर है दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कभी भी अन अंडर एम्प्लॉयमेंट ये अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता क्लासिकल बोलता है हमेशा देर विल बी फुल एम्प्लॉयमेंट थर्ड फीचर इज दिस कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी 
क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करे गवर्नमेंट इंटरव्यू नहीं करेगी ये इकोनॉमी जो थी लेस पैर इकोनॉमी थी मतलब देर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन फोर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज एडजस्ट इट है दैट इज इनविजिबल हैंड ऑपरेट करेगा इकोनॉमी के अंदर जो कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज को खुद एडजस्ट करेगा कोई मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंट नहीं करेगी मार्केट खुद एडजस्ट करेगी जो कि क्लासिकल कहते थे तो क्लासिकल के फोर डायरेक्टरिस्टिक्स है सप्लाई क्रिएटिव जोन डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज एडजस्ट इज दैट इज इनविजिबल हैंड दिस इज द क्लासिकल फ्रेमवर्क अब हम सेकेंड बात करते हैं केजियन फ्रेमवर्क केजियन का फ्रेमवर्क तब एक्टिव हुआ था जब हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया नाइनटीन थर्टी के अंदर तो क्लासिकल की थ्योरी जो थी वो अनसेटिस्फैक्ट्री दिखनी शुरू हो गई क्योंकि जब डिप्रेशन आएगा यू नो कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा और सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट नहीं हो गई सप्लाई डिमांड खुद क्रिएट नहीं करेगी तो आफ्टर नाइनटीन थर्टी ग्रेट डिप्रेशन होगा क्लासिकल थ्योरीज बन क्लासिकल थ्योरीज जो थी वो आई सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी तो एशियन जो है फोरफ्रंट से आएगा एशियन कहता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे बट जरूरी नहीं है इक्विब्रियम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हो क्लासिकल हमको कहता था सेकेंड पॉइंट के अंदर की यहाँ पे हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्जिस्ट करेगा बट हमको केजियन कह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्जिस्ट नहीं करेगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट की ए डी इक्वल जो एयर है इक्विब्रियम सिचुएशन है पर जरूरी नहीं है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो देर विल बी ऑलवेज सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड नो मैटर वट यू कैन जो कुछ भी हो जाए मतलब कुछ वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड होते हैं जो करना ही नहीं चाहते काम दे वॉन्ट टू स्टडी और डू समथिंग हेल्थ या फिर हाउस वाइफ है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्जिस्ट नहीं करेगा केजन कहता है यहाँ पे अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल से डेल करेगा और केजन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था डिमांड क्रिएटिव ओन सप्लाई अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड है तो ये सप्लाई अपने आप क्रिएट हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल करेंटली जो है सैनिटाइजर की डिमांड है तो सप्लाई क्रिएट हो रही कई कई तो कंपनी भी बन गई तो दिस इज ए केजियन फ्रेमवर्क केजियन फ्रेमवर्क हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दट इकोनॉमी बेस्ड ऑन इट वर्क ऑन दिस कस्टमर इज अ किंग थ्योरी कि अगर कस्टमर ही किंग है जो कस्टमर डिमांड कर रहा है वो ही उसकी सप्लाई दे दो एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल तो केशियन फ्रेमवर्क इस केशियन फ्रेमवर्क के तीन पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड इक्वल से एग्रीगेट सप्लाई इक्विब्रियम लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा और डिमांड में सप्लाई खुद क्रिएट करेगी फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजर एज गिवन एग्जाम्पल Now let us discuss what is aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand refers to total demand of goods and services produced in the domestic territory. जो भी एक goods or services produced हो रहा है इसी domestic territory. अब domestic territory या geographical boundary से कुछ याद आ रहा होगा तब इस GDP. GDP ही aggregate demand है. तो वी कैन सी एग्रीगेट डिमांड की कॉम्पोनेंट भी वही है C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट इसीलिए हम ये फैक्टर्स पहले एक्सप्लेन कर देते कि कंजम्पशन के अंदर दो तरह की कंजम्पशन है ऑटोनॉमिक कंजम्पशन और इंडियस कंजम्पशन ऑटोनॉमिक कंजम्पशन वो कंजम्पशन जो एग्जिस्ट करेगी इवन उस इनकम लेवल इज जीरो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो है हमारी इंडियस इन्वेस्टमेंट होती है ऑटोनॉमिक इसमें से वही होता है कि अगर हमारा इनकम लेवल जीरो है ऑटोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है अगर इनकम बढ़ रही है तो हमारी इन्वेस्टमेंट जनरेट हो रही है दैट इज इंड्यूज इन्वेस्टमेंट और जो इन्वेस्टमेंट जो है वो इट इज नेगेटिवली रिलेटेड विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा या कोई और एक्टिविटी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी पीपल विल नॉट इन्वेस्ट सो इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करती है फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर करेगी ऑन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या फिर टैक्सेज लगाएगी या ट्रांसफर्स लगाई करेगी ट्रांसफर इंक्लूड की सब्सिडीज वगैरह और नेट एक्सपोर्ट मीन एक्साइज ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इम्पोर्ट तो एग्रीगेट डिमांड एफर्स टू टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन दी डोमेस्टिक टेरिशी एंड कंपनी कंजम्पन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एंड एग्रीगेट एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 
प्रिव्यू ड्यूरिंग एन ईयर जो भी आउटपुट हम एक ईयर के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं सप्लाई देंगे इट रेस्पर्स कोई भी हमने जो भी प्रोडक्शन करी है हमने एक साल के अंदर हम उसको एग्रीगेट सप्लाई ही बोलेंगे अब एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो इनकम लेवल के इक्वल होती है अगर वो इनकम लेवल के इक्वल है तो वी नो कि इनकम जो होती है या तो आपको इनकम की कंज्यूम करोगी या सेव करोगे इनकम का कर्व या एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हमेशा फोर्टी फाइव डिग्री होता है तो अगर वो फोर्टी फाइव डिग्री लाइन है तो हम क्या करें कंजम्पन इधर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं हम सेव कर रहे हैं इक्लिब्रियम लेवल पे क्या होता है एग्रीगेट डिमांड है इक्वल एग्रीगेट सप्लाई पे अगर हम प्योर इकोनॉमी की बात करें तो हम यहाँ पे कंजम्पन इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर कर रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि हम जो टू सेक्टर मॉडल ले रहे हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा है कि टू सेक्टर मॉडल के अंदर सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म ऑपरेट करता है गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट नहीं होता तो अब हम क्लोज मॉडल ले रहे हैं अगर हम क्लोज मॉडल के अंदर इक्लेब्रम फाइंड करने की कोशिश करें तो होगा एग्रीगेट डिमांड इक्वल से एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के अंदर हो गए कॉम्पनेट कंजम्पन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल से एग्रीगेट सप्लाई का मैंने बताया था या तो इनकम कंज्यूम होगी या सेव होगी तो हमने कंज्यूम कर ली या सेव कर ली कंजम्पन के कंजम्पन यहाँ से हो गया इन्वेस्टमेंट इक्वल से सेव दिस इज द इक्लेब्रियम और या फिर हम इसको इन्वेस्टमेंट सेविंग मॉडल या इक्लेब्रियम भी बोल दिया अगर हमको बोला पेपर के अंदर की इक्लेब्रियम बताओ कैसे निकलेगा तो हम एग्रीगेट डिमांड बता देंगे एग्रीगेट डिमांड की कॉम्पोनेट बता देंगे कंजम्पन इनकम गवर्नमेंट स्पेंडिंग नेट एक्सपोर्ट एग्रीगेट सप्लाई बता देंगे एग्रीगेट सप्लाई के अंदर जो भी हमने आउटपुट प्रोड्यूस करें ड्यूरिंग एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम विच इज इधर कंज्यूम और से एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम इक्वल है इक्विब्रम लेवल के अंदर हम क्या कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल कंजम्पन प्लस सेविंग और यहाँ पे एक लाइफ बिल फ्रेमवर्क है क्रिएटर्स ओन डिमांड होगा ही नहीं क्योंकि एक क्लासिकल फ्रेमवर्क है और टेंशन नहीं होगा डिमांड एंड सप्लाई को ऐसे ही जस्ट एडजस्ट इस तरह बातें रिलीज़ इन द केस है 19 साल के बाद से जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो क्लासिकल थ्योरी इस बार नॉट एड तो चेंज में बोला कि हम कुछ आगे नहीं चाहिए आगे भी डिमांड तो अगर ये सप्लाई जो भी इसलिए ग्रेन सिचुएशन पर पर जरूरी नहीं है कि वहाँ पे फुल इंप्लॉयमेंट लेवल इंडा इंप्लॉयमेंट लेवल प्रिवेल करेगा अगर इंडा इंप्लॉयमेंट लेवल प्रिवेल कर रहा है और इसलिए ग्रेन सिचुएशन एक्सप्रेन फ्रेमवर्क मार्क एक्सप्रेन फ्रेमवर्क केन फ्रेमवर्क के हिसाब से डिमांड क्रिएट जो भी इंडस्ट्री सेटअप हुई है आफ्टर दैट पीरियड वो कस्टमर ओरिएंटेड हुई दैट इज कंज्यूमर ओरिएंटेड व्हाट कंज्यूमर वांट देयर रेडी टू सप्लाई डिमांड क्रिएट इज ऑन सप्लाई डिमांड ले क्या हम आप इस टाइम में सप्लाई में आप आ जाएंगे पीपल विल जॉइन इन फॉर द प्रॉफिट मोटर प्लीज दिस वाज द फ्रेमवर्क गिवन बाय द टीम आल्सो बाद में जब हमने फाइंड आउट किया था वी फाउंड दैट द केस का जो फ्रेम ट्रेंड पीरियड में एक्टिव है या फिर शॉर्ट रन पीरियड के अंदर फ्रेमवर्क इज मोर ऑफ अ लॉन्ग रन क्लासिकल का फ्रेमवर्क लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर करेगा बट 1930 के बाद से क्लासिकल की थोड़ी जो थी पर नॉट दैट सेटिस्फैक्ट्री क्योंकि वो रिजल्ट ही नहीं दे रही थी जैसे सेम की आप बट ग्रेट डिप्रेशन आ गया था हर एक चीज इंप्लॉयमेंट लेवल नहीं मिल रहा था डिमांड अपनी सप्लाई सीरियस है तो हम डिमांड सप्लाई वर्क नहीं कर रही थी इस प्रोजेक्ट के बेसिस से इसलिए केंद्र की थोड़ी ज़्यादा प्रिवेल करनी शुरू हो गई एग्रीगेट डिमांड हमने कर हमने पल्लिया की जैसे उसकी टोटल डिमांड और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी जिसको हम जीडीपी भी बोल रहे थे जीडीपी की कंपनेंस के प्राइवेट फाइनल कंपनेंस एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट फाइनल कंपनेंस एक्सपेंडिचर नेट एक्सपोर्ट एग्रीगेट सप्लाई हमारी ये भी था है दो तरह की हैं ऑटोनॉमिक कंजम्पशन और इंडियन कंजम्पशन ऑटोनॉमिक कंजम्पशन दो कंजम्पशन जहाँ पे इंटरनेशनल जीरो होगा और कंजम्पशन जो भी और 
यू कैन सी इन दिस डायग्राम विच इज ए दैट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर ओ देन वी आर इन्वेस्टिंग आई जीरो एंड देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर वन वी आर इन्वेस्टिंग आई वन एंड आर टू के केस के अंदर आई टू तो अगर हम कंबाइन करके देखें जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा आर जीरो से आर टू पर गया इन्वेस्टमेंट कम हुई है so therefore there is a negative relationship between interest rate and investment. अगर हम सेविंग फंक्शन की बात करें सेविंग इज ऑलवेज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम मैंने बताया था कि आप इनकम को हम कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे कंज्यूम करें तो दो फैक्टर्स में करेंगे ऑटोनॉमिक कंजम्पन कर लेंगे या इंडियन कंजम्पन कर लेंगे जो बाकी की इनकम बचेगी उसको हम सेविंग को करेंगे तो देर फोर इट इज फोर्टी फाइव डिग्री लाइन अगर हम अगर हम हमारी इनकम बढ़ रही है हम दिखाता करें जब हमारी इनकम बढ़ रही है जीरो सेविंग एस टू Then similarly S1, S0 और हमको पता है इक्लेबरम लेवल पर हम क्या कंसिडर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है सेविंग के इक्वल है अब ये दो फैक्टर्स क्लियर हो गए दैट इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैसे ऑपरेट करेगा और सेविंग फंक्शन कैसे ऑपरेट करेगा अगर इन दोनों के लोसेस से हम कंस्ट्रक्ट करें और इंटरेस्ट रेट एंड इनकम एक जगह पे इन्वेस्टमेंट फंक्शन से इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट था सेविंग फंक्शन पे सेविंग और इनकम था आइए स्टॉक के अंदर हमने इंटरेस्ट रेट लिया इन्वेस्टमेंट फंक्शन से और सेविंग फंक्शन से लिया इनकम इनकी कर्व को प्लॉट इनकी पॉइंट को प्लॉट करने के बाद जो हमको कर्व आया विच इज ग्राउंड इज फ्लोटिंग दैट इज द आई एस कर्व इसके अंदर जहाँ पे मैंने वो लिखा है द इंटरेस्ट रेट फॉर द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज द इनकम इंक्रीजेज टू द मल्टीप्लाई इंटेक्ट एंड इनकम आई टू इंक्रीज इन शोर दैट सफिशियंट सेविंग इन जनरेटेड टू मेंटेन द न्यू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कि अगर हमको अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो उसकी बेसिस पे हमारा सेविंग फंक्शन भी बढ़ेगा तो देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड This is the IS curve. IS curve के जो factor determine कर रहे हैं जो इसकी slope of the IS curve दो factor हैं interest elasticity of investment and NPS that is slope of saving curve. दो ही function हम use करके हमने curve को find out किया था investment function और saving function. Investment function से हमने ले लिया interest elasticity of investment that is कि अगर जितना interest कम होगा ये rate of interest कम होगा उतनी ज़्यादा हम क्या करेंगे If the rate of investment is higher, small drop in rate of interest will lead to a large increase in investment and correspondingly large increase in income. If if our interest is higher, so the more so our investment will be higher. If our investment is higher, so it will lead to higher increase in income through the multiplier effect. So interest elasticity of investment clear okay? So our factor determine the value of this loan. Second factor which influence the value is NPS, that is loan of the savings. Slope of the saving curve कहता है कि it depends upon the saving function whose slope is NPS. Higher the NPS, the steeper is the IS curve. NPS क्या होता है? NPS होता है marginal propensity to save. Marginal propensity to save होता है कि अगर हमारी income level बढ़ रहा है तो हम save भी ज़्यादा करेंगे. अगर हम save ज़्यादा कर रहे तो हमारी income भी इसका मतलब ज़्यादा होगी तो Higher the NPS मतलब जितना income level से savings बढ़ रही है, जितना ये ज़्यादा होगा, उतना IS का steeper होगा। एक तो पहले steeper और flatter के अंदर difference देखो। Flatter का बिल्कुल ऐसे होता है, this is flat, flat, and steeper is like this। जितना ज़्यादा ऐसे 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 ही बढ़ते जाएगा, this is steepness। तो वो कह रहे हैं जितना ज़्यादा NPS होगा उतना ज़्यादा IS curve will be steep IS curve can be this this is flatter मतलब जो NPS है कम है NPS जो है बढ़ रहा है तो हमारे slope of saving curve जो है कहता है कि steep होगा IS curve I hope this is clear कि हमने IS curve के लिए क्या पढ़ा है जो जो combination of income and interest rate के साथ aggregate demand और national output national product equal हो IS curve is down with sloping curve and interest rate for the investment increases will affect consumption and national income. There exists inverse relationship between rate of interest and income. The more we can see clear that investment and savings. Two functions and the third area I am going to be investment function or saving function. Investment function is that the rate of interest is not going to be higher or is not going to be higher. 
इनकम ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी इनकम लेवल भी मल्टीप्लाई टेक्स से बढ़ती रहेगी तो वी कैन सी द सेकेंड आइटम की हमारी इन्वेस्टमेंट से इनकम लेवल भी बढ़ रही है डिमांड कर फॉर द मनी हायर होगा 
second factor is just determining the slope of the elongate that is elasticity and response for the demand for money this is my discussion is elongate now let us finish balance this thing i hope iin balance framework is clear classical and keynesian model is clear now we are coming at dot that is balance of payment बैलेंस पेमेंट वो अकाउंट होता है जो एक कंट्री सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ दी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं रिजेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल जो भी ट्रांजैक्शन एक कंट्री ने करी है विद रिस्पेक्ट ऑफ विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसका रिकॉर्ड बैलेंस इज पेमेंट किया गया इट इज सिमिलर टू डबल एंट्री बुक कीपिंग जैसे कि हम अकाउंट्स के अंदर करते आ रहे हैं पर इकोनॉमिक्स के अंदर इसको बोलते हैं बैलेंस पेमेंट बैलेंस पेमेंट के अंदर डेफिसिट है तो इसका मतलब कंट्रीज इंपोर्ट करेगी मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल दैन इज एक्सपोर्ट बैलेंस के अंदर दो अकाउंट है करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज विजिबल एंड इंडिविजुअल यू कैन सी दिस डायग्राम करेंट अकाउंट के अंदर मैंने मर्चेंटाइज ट्रेड लिखा है मर्चेंटाइज ट्रेड का मतलब कि विजिबल यहाँ पे हम सिर्फ गुड्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गुड्स गुड्स का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड द ट्रेड और द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ओनली गुड्स और द विजिबल आइटम नॉट द इनविजिबल वन मर्चेंटाइज ट्रेड समझ आ गया सेकेंड इज द इनविजिबल ट्रेड इन विजिबल इन विजिबल ट्रेड के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं सर्विसेज का अगर हम सर्विसेज से ट्रेड करें दैट इज द इन विजिबल ट्रेड Third is the other flow which requires investment or fit or unexpected transfers, which will be incurred or which is included in the current account. Capital account shows the transaction relating to international movement of ownership of financial assets. अब हमारी international movement है financial assets की तो दो तरह की transaction incurred होते हैं SBI और एक SBI. वो सब हमारा capital account बन जाएगा. I hope this is clear. I am done with balance of payment. Balance of payment is the account of country defined as a systematic statement of the economic transaction of a country with the rest of the world. Economic accounting is done on the basis of double entry bookkeeping. Balance of payment का डेटा से है तो मतलब import जो है ज़्यादा है capital से than export. दो accounts होते हैं current account, capital account. Current account के अंदर export, import of goods and services plus transfers or unrelated. और करेंट अकाउंट के अंदर अगर हमारा मर्चेंटाइज ट्रेड है तो मर्चेंटाइज के ट्रेड के अंदर मतलब जो विजिबल आइटम का ट्रेड है मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ओनली गुड अगर हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ओनली गुड की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सिर्फ करेंट अकाउंट है करेंट अकाउंट का भी सिर्फ गुड मतलब मर्चेंटाइज विजिबल एक्सपोर्ट एंड गुड के साथ फिर आ गया हमारा कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट जो इज द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ द ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल आई होप दिस इज क्लियर So it's quite less time which is available, and this I will be answering all your questions which you have. Let's see what your questions are. And your voice is breaking.
Uh, I will post the PowerPoint that I'm presenting in this uh, comment section only, so you can easily read and save it to you. एक क्वेश्चन पूछा है लॉबिस्टा ने कि ऑपरेटिंग प्रोसेस अगर गिवन है तो हम रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट को एक्सक्लूड कर सकते हैं तो हाँ हम कर सकते हैं ऑपरेटिंग प्रोसेस के अंदर मैंने बताया था रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ये सब इंक्लूडेड और प्रॉफिट के अंदर तीन और सेगमेंट भी इंक्लूडेड है तो अगर वो भी इंक्लूड अगर मतलब ऑपरेटिंग प्रोसेस हमको क्लियरली नहीं दे रखा तो हम ये सब इंक्लूड कर सकते हैं या तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ले लो सेपरेटली या फिर ऑपरेटिंग प्रोसेस ले लो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है रिसेंटली कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पोस्ट कर सकते हो एन मिक्स इनकम पे देखने के एग्जांपल लाइक मिक्स इनकम मैंने आपको बताया मिक्स इनकम बोलती कि एक ही सर्विसेज अगर कोई और बंदा यूज कर रहा है तो उसकी वजह से कोई इकोनॉमिक आउटपुट जेनरेट हो सकता है फॉर एग्जांपल कोई फार्मर अपनी ही लैंड यूज कर रहा है या फिर कोई डॉक्टर जो है वो उसको क्लिनिक अपनी ही लैंड पर है तो उसकी वजह से रेंट जो है एक्टिविटी इन पर नहीं हो रही तो दिस इज मिक्स इनकम NNP and FCQ perform his net national product as factor cost. Net national product as factor cost is 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 equal to the national income. जो हमने तीनों क्या कहते हैं accounting method के अंदर calculate किया है, जो कि national income का exact मतलब description है. That is NNP and FCQ net national product as factor cost. Yeah, this afternoon is complete. There are four units in uh, microeconomics. GDP at MP or GVA at MP is similar hai, but hum value added method ke under GVA at MP hai, instead of GDP at MP. Hai dono se value added bhi le rahe hai, domestic product bhi consider kar rahe hai, but hum value added ke method ke under aap log yaad rakhna ki hum GVA at MP hi likhi hai. Can you write it? हाँ ये क्वेश्चन दोबारा पूछे या इसको लाइक दे दिए हाँ 
थ्री डेज का वर्क होगी डिफरेंस बिटवीन एक क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं विद द रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड बट बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं दैट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ओनली गुड दैट इज विजिबल आइटम नॉट इनविजिबल बीओपी के अंदर हमारी इनविजिबल विजिबल दोनों इंक्लूडेड है एल एम को और आई को रिपीट करना क्या इज रिपीटेड ट्रांजेक्शन होते हैं 
प्रिकॉशनरी मोटर हुआ कोई प्रिकॉशनरी बैटर कोई भी कोई भी इवेंट अगर हो सकता है उसकी वजह से अगर हम मनी की डिमांड कर रहे हैं दैट इज प्रिकॉशनरी मोटर यहाँ पे मनी की डिमांड उस रिलेशन से एग्जिस्ट नहीं करती नो मैटर वट हैपन हम मुझे इंश्योरेंस करवा रहे थे चाहे हमें कुछ होना है इंश्योरेंस रेट चल रहा है जिस प्रिकॉशनरी मोटर स्पेकुलेटिव मोटर इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट अगर हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी की डिमांड भी कॉरेस्पॉन्डिंगली अफेक्ट होगी बस द डिमांड फॉर मनी कैन बी एक्सप्रेस एज ए फंक्शन ऑफ मनी बेस्ड डिमांड रेट इज बेस्ड ऑन इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट यह याद रखना की एल एम कॉप के अंदर हम तीन मोटर कंसिडर करते हैं ट्रांजेक्शनरी प्रिकॉशनरी और सेक्युलेटिव ट्रांजेक्शनरी मनी डिमांड पॉजिटिवली अफेक्ट करता है सेक्युलेटिव भी अफेक्ट करता है पॉजिटिवली और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मनी की डिमांड भी बढ़ेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्लूड करके हमको एल एम कॉप मिल जाए एल एम कर्व का जो फैक्टर्स डिटरमाइन कर रहे हैं जो स्लोप ऑफ दी एल एम कर्व हाइयर द लेवल ऑफ इनकम डिमांड कर्व फॉर द मनी डिमांड इज हाइयर एंड सेकेंड फैक्टर बोलता है कि एल एम कर्व जो है इलास्टिक रिस्पॉन्स होगा बड़ा तो चेंज होगा इलास्टिक के अंदर तो चेंज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा विच मीन्स टू एल एम कर्व फ्लैटर और लेस हाँ आई सो एल एम कर्व बिल्कुल डिफरेंट है आई सो अब हमको गुड मार्केट के बारे में बता रहे हैं और एल एम कर्व हमको मनी मार्केट के बारे में बता रहे हैं आई एस कर्व के अंदर हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करी थी एल एम कर्व के अंदर हम मनी टमाटर मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं क्लासिकल स्टोरी के अंदर ज्यादा ये क्लासिकल स्टोरी के अंदर बेसिकली बस यही है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के लिए जो हम लेवल पर एग्जिस्ट करेंगे कोई भी एम्प्लॉयमेंट क्या कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई के लिए जो डिमांड जो सेफ तो लो है रीजन फेयर मतलब की नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एग्जिस्ट करेगी दिस इज वॉट दी क्लासिकल इकोनॉमिक और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन है तो बता दू कंचन और तिरसाली अगर क्लास क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप लॉग ऑफ करें क्लास ऑफ करें अगर क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन है नो नो सर और तो कोई क्वेश्चन नहीं है सारे मैंने आंसर कर दिए दैट्स ओके अनाउंस दैट ओके फाइन
क्यूए क्यूए का बटन है थर्ड बटन है उसको क्लिक करके देखिए क्यूए होगा हाइट क्वेश्चन आंसर थर्ड बटन रिमोट कंट्रोल से पहले क्यू क्यूए क्वेश्चन मार्क लगा होगा हां तो वो उसी पे मैंने क्वेश्चन मार्क तो कर देते हां तो ठीक है मैक्सिमम इज ओके देयर वाज अ बाय थ्री जब आप बोल रहे थे तो अभी आपकी माइक्रोफोन की जो यूएसबी पोर्ट है वो हिल रहा है इसलिए थोड़ा सा बच्चों को डिस्टरबेंस आ रही थी एनीवे आप क्लास क्लोज करिए कंचन गो हेड बाय बाय ओके सर ओके सर तो सॉरी सर बाय बाय टू स्टूडेंट्स ओके थैंक यू सो मच